بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منصور وائس چینل پر خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں پیش خدمت ہے جنات کا بیٹا نیکسٹ ایپیسوڈ سیاہ محیب اور خون رنگ اندھیروں میں ہاما اور آمش نور کی طرح چمک رہے تھے ان کے سروں پر حق کا علم لہرا رہا تھا اور وہ کوہے کوسار جیسے فراغ و آہنی سینے سپا ابلیس کے حملے برداشت کر رہے تھے ارد گرد ہر سو رقص ابلیس اور ماتم ابلیس ہو رہا تھا اور حق کے پروانے میرے بابا اور آمش کے چہروں پر فتح کا نور برس رہا تھا ماحول میں ارواح خبیصہ کی لاشیں نظر آ رہی تھیں اور عظیم ہاما اور آمش فخر و غذب کے عالم میں ان کی لاشوں کو رونتے ہوئے کابوت کے بنائے ہوئے محبت کی طرف بڑھ رہے تھے ابلیس انہیں پھانسنے کے لیے اپنی پوری قوت استعمال کر رہا تھا اور کارزار جنگ سے بہت دور سمندر پر تخت بچھا کر اپنی سپا کو ہدایت جاری کر رہا تھا وہ جرت ہی نہ کر سکا کہ خود بھی شریک جنگ ہوتا یہ تو ابلیس کی خصلت بد ہے کہ وہ دور رہ کر اپنی سپا کو استعمال کرتا ہے انہیں ہلا شیری دے کر لڑاتا اور مرواتا ہے انہیں اعتماد کے جھانسے میں پھنسا کر انہیں بدی کی راہ پر چلا کر اور انہیں خدا کا شریک ٹھہرا کر خود آنکھیں موند کر خباست آلود مسکراہٹ کے ساتھ اپنے گندے اور گلیس پیرہن میں منہ چھپا کر ہنستا ہے ابلیس تو اپنے سائے پر بھی یقین نہیں کرتا وہ بد اعتمادی گمراہی اور ذلت کی علامت ہے بابا کو یکا یک ایک بات یاد آئی اور اس نے آمش کے کانوں میں سرگوشی کی آمش ہم سے ایک بھول ہو گئی ہے کیا آمش نے پوچھا ہم اس ہرافہ کو بابل ہی چھوڑائے ہیں کس کو آمش نے الجھتے ہوئے پوچھا زالا کو بابا نے کہا اگر وہ اس وقت ہمارے پاس ہوتی تو کابوت وغیرہ اسے بچانے کے لیے یہ تلسمی ماحول پیدا نہ کرتے ارواح خبیصہ اور غولے شیطانی ہم سے دور رہتا نہیں ہاما یہ تیری غلط فہمی ہے آمش نے کہا ابلیس اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنوں کو پہلے مرواتا ہے اس بدذات نے زالا کو جتنا استعمال کرنا تھا کر لیا اس کی مدد کرنا ہوتی تو اب تک وہ اسے چھڑوانے کے لیے آ گیا ہوتا مگر مجھے یقین ہے کہ زالا کو بچانے کے لیے اس کے ساتھی ضرور آ گیا گے بابا نے زور دیتے ہوئے کہا ان کی نگاہیں اور ہاتھ برابر ارواح خبیصہ کو اپنے راستے سے ہٹا رہے تھے تم کرنا کیا چاہتے ہو آمش اپنے راستے صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا میرے بھائی تم ایسا کرو کہ بابل چلے جاؤ اور اسے ساتھ لے آؤ اس دوران میں دشمنوں کو روک کے رکھتا ہوں نہیں ہاما میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا اگر تمہیں یقین ہے کہ زالا کو لانے سے ہم گولے شیطانی پر غالب آ جائیں گے تو پھر تم خود اسے لینے جاؤ میں دین حق کے ان دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا رہوں گا بابا نے پہلے تو انکار کیا مگر جب یہ تدبیر اختیار کرنا مجبوری بن گئی تو وہ آمش کو چھوڑ کر پہلے بنو آدم علیہ السلام کے علاقے میں گئے اور وہاں موجود جنات کو آمش کی مدد کے لیے بھیج دیا بابا بڑی تیزی کے ساتھ بابل گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ محلہ بیل اب دنیا میں نہیں رہا وہ چالیس سال جاہو جلال کے ساتھ اقتدار سنبھالنے کے بعد جب آزم جہاں ہوا تو اس نے اپنے لیے ہیرے جواہرات کا ایک بہت بڑا تاج بنوایا یہ تاج تیار کرنے کے لیے جنات نے سمندروں اور پہاڑوں کی تہوں سے قیمتی اور نایاب جوہرات حاصل کیے تھے محلہ بیل کے بعد اس کا بیٹا یرد تخت پر بیٹھا تھا وہ بھی اپنے باپ کی طرح شجاع و ذہین تھا بابا نے اس کے ہاتھ پر بیت کی اور زالا کو لے کر جب وادی شرارا پہنچا تو یہ دیکھ کر کہ آندھیوں کے بادل چھڑ چکے ہیں اور لڑائی رک چکی ہے تو بے تحاشا خوش ہوا بابا سمجھا کہ آمش اور ساتھی جنات نے وولے ابلیس پر فتح حاصل کر لی ہے اور وہ یقیناً محبت میں موجود ہوں گے بابا پورے جاہو جلال کے ساتھ جب زالا کو لے کر محبت کے پاس پہنچا تو اسے ارواح خبیصہ نے گھیر لیا بابا نے وحشت سے نعرہ لگایا اور ارواح خبیصہ کو کاٹ کر رکھ دیا بابا کی آواز سنتے ہی ہر طرف افرا تفری پھیل گئی اور کابوت سابوت اور مزالہ ایک نہایت دل فریب حسن کی دیوی کے ساتھ محبت سے باہر نکلے تینوں اس کے دائیں بائیں اور پیچھے کھڑے تھے بابا کو احساس ہو گیا کہ آمش اور دوسرے ساتھی جنات اب اس دنیا میں نہیں رہے بابا کا غضب بڑھ گیا اور اس نے زالا کو جو چیل کی شکل میں اس کی بغل میں تڑپ رہی تھی زور سے دبایا تو وہ پھر پھرانے لگی اس کی ہزیانی چیخیں سن کر مزالہ کی آنکھیں خون سے بھر گئیں اور وہ بولی ہاما اگر تم اپنی زندگی کی سلامتی چاہتے ہو تو زالا کو چھوڑ دو بابا نے زالا کی گردن ہاتھ میں جکڑ لی اور کہا میں اسے نہیں چھوڑوں گا بلکہ تمہارے سامنے اس کی گردن مروڑ دوں گا ہاما میں کہتی ہوں زالا کو چھوڑ دو اگر تم نے میری بات نہ مانی 
तो मैं तुम्हें भी इसी तरह बेबसी की मौत मारूंगी जिस तरह तुम्हारे साथी जिन्नाथ और तुम्हारी बीवी के भाई आमिश को मारा है बाबा गजबनाक होकर धाड़ा तो वादिया शरारा थर्रा कर रह गई खामोश हो जा एक आमजाद औरत तुम नहीं जानती कि हामा कौन है और उसकी ताकत कितनी है मैं एक फूंक मारूं तो तुम और तुम्हारी ये बस्ती खसो खाशाक की तरह उड़ जाए तुमने मेरे साथियों और मेरे भाई को मारकर हामा के गजब को पुकारा है बाबा बेचैनी और कहरो गजब से लरज रहा था यूं लग रहा था जैसे पहाड़ों के सीने में रवा दवा सुरख सियाल बाहर निकलने को बेताब है उनकी आंखों में इंतकाम के शोले भड़क रहे थे बाबा ने जाला की गर्दन हाथ में पकड़ी और उसे अपने सर पर लहराने लगे उनकी नफरत इंतकाम और वहशत में तूफान अंगड़ाई ले रहे थे जाला की चीखों से माहौल में दहशत बढ़ गई थी वो औरत आगे बढ़ी और जेरे लब कुछ पढ़कर बाबा की तरफ फूंक मारी बाबा उसकी यह हरकत देखते ही हरकत में आ गए और अपनी जगह छोड़कर फिजाओं में डुबकी लगाई और मोहब्बत की छत पर जा खड़े हुए जाला हनूज उनके सर पर लहरा रही थी कुछ देर बाद बाबा ने उसकी गर्दन मरोड़ी तो माहौल में अरवाहे खबीसा का मातम शुरू हो गया चीखो चिंगाड़ और बैन हर्जा सराई जारी थी बाबा ने कह कहा लगाया और जाला के मुर्दा वजूद को उसके साथियों पर उछाल दिया वो औरत जो सरापा इंतकाम नजर आ रही थी उसने पलट कर बाबा की तरफ देखा और अपने दोनों बाजू फैलाकर जाला को थाम लिया फिर बड़े आराम से उसके मुर्दा बदन को एक तरफ लटाया और कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी बाबा ये मंजर देखकर हैरान रह गया उसने जिंदगी में किसी मुर्दा को यूं जिंदा होते नहीं देखा था जाला जो चील के जिसम में कैद थी उस औरत ने जब उस पर फूंक मारी तो उसका जिसम खिलने लगा और वो अपने असली रूप में आ गई औरत ने फखरो नखूत के साथ बाबा की जानब देखा फिर अपने हाथ फैलाकर बुड़बुड़ाने लगी तो उसके पास खड़े काबूत साबूत उसके सामने झुक गए यकायक जाला के बदन पर गहरा धुआं छा गया और माहौल में ताफुन भर गया और उसमें से एक अक्स नमूदार होने लगा जिसकी शक्लो सूरत इंतहाई मकरू थी धुएं से जब इंसानी खदोखाल नुमाया होने लगे तो ये एक झुरियों जदा इस तखवानी औरत थी जिसके बाल इंतहाई गंदे और चेहरे का गोश्त लटक रहा था मगर उसकी आंखों में शैतानियत जाग रही थी उस औरत ने एक इस्तेजाई कह कहा लगाया और मिजाला से मुखातिब होकर कहने लगी ए इबलीस की दासी जरा अपना मिजमार तो बजा माहौल की कदूरत को अपने साज की धुनों से बदल डाल मिजाला ने मिजमार उठाया और उसके कदमों में बैठकर उसे बजाने लगी तो माहौल पर फसूं तारी होने लगा अरवाहे खबीसा और सिपाही अबलीस पर मस्ती सी छाने लगी और इसके साथ ही वो बूढ़ा वजूद जो धुएं से तकलीक हो रहा था सर मस्ती से झूमने लगा वो औरत बेबाकी और सरशारी से बाबा की जानब देख रही थी और बाबा सोच रहे थे कि ये औरत कौन है इसके पास इल्म की बेपना ताकत है जो इसने मुर्दा जाला को पहले चील के बदन की कैद से बाहर निकाला और अब उसके वजूद पर नई अमारत तामीर कर रही है धुआं गहरा होकर छटने लगा और पिराना साली में ढला हुआ मकरूह वजूद अपने परत उतारने लगा मिजमार की धुनों से जो जो माहौल पर फसू तारी हो रहा था बूढ़ा वजूद आहिस्ता आहिस्ता जवानी के कालब में ढल रहा था काबूत साबूत भी झूम रहे थे यू ही खासी देर हो गई बाबा दम बखुद होकर यह मंजर देख रहा था उस औरत ने देखते ही देखते एक खबीस रूह को अपने पास बुलाया और उसे कुछ कहा बदरूह गायब हो गई और चंद ही सानिये बाद वो एक नौजवान लड़की को लेकर हाजिर हो गई वो कोई गरीब मगर इंतहाई खूबसूरत लड़की थी वो औरत जो बदी के खाली के बिलीस की मंजूर नजर थी उसने एक बार फिर बाबा की जानब देखा उसकी आंखों में तमस्कर गुरूर और वहशत थी उसने नौजवान लड़की को धुएं से तकलीफ पाने वाले वजूद के सामने खड़ा किया फिर जेरे लब कुछ पढ़ने लगी इस दौरान मोहब्बत में घंटियां सी बजने लगी और साथ ही मिजमार का फसू बढ़ने लगा यकायक उस औरत ने हिजियानी कह कहा लगाया और एक तेज धार आले से नौजवान लड़की की पेशानी चीर दी उसके माथे से गर्म और ताजा लहू धार की तरह निकला और सीधा धुएं पर गिरा तो धुएं में आग सी भड़की और इसके साथ ही अरवाह खबीसा का रक्स शुरू हो गया बाबा दम बखुद इबलीस की मकरू दुनिया के अलूम का एक मंजर देख रहे थे नौजवान लड़की के माथे से बहने वाले खून से धुआं फिर रोजा हो गया था और इसके साथ ही उसका वजूद बेजान लाश की तरह उस आग में गिर गया फिजा में एक शोला सा भड़का और वो बूढ़ा वजूद जाला के रूप में बदल गया जाला ने बेयकनी से अपने इर्द गिर्द देखा और फिर उस औरत के कदमों में झुक गई इस काम से फारिग होते ही औरत ने बाबा को इंतहाई नफरत के साथ मुखातिब किया ओ हामा 
तूने देख लिया कि हमने जाला को एक बार फिर जिंदा कर दिया है ये इबलीस की बदरू का एक मजहर है जिसे तुम नहीं मार सकते हमारे इल्म में इतनी ताकत है कि चाहे तो एक फूक में तुम्हें खाकस्तर कर दें बाबा मोहब्बत से नीचे उतरे और पूरे जाहो जलाल के साथ उसकी तरफ पड़ने लगे बाबा को यूं अपनी तरफ आते देखकर वो सब मोहतात हो गए बाबा ने सोच लिया था कि वो सच्चाई और हक के अलूम की बदौलत इबलीस के इन पैरोकारों को मार डालेंगे अगरचा उस औरत के अलूम ने बाबा को कुछ देर के लिए परेशान किया था मगर अब वो इसका जवाब देने के लिए वहां से भाग गए तो इबलीस अपनी फतह का जश्न मनाएगा और उसके हर कारे इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर देंगे बाबा की शिकस्त से हक प्रस्तों की नामोज पर आंच आती बाबा उसके मुकाबल जा ठहरे और इबलीस के कारिंदे उनके गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए तू क्या समझती है कि मैं डर भाग जाऊंगा बाबा ने कहरो जलाल के साथ कहा तू बदजात है तुझे इबलीस की ताकत पर नाज है मगर तू जान ले खुदा की दुश्मन मैं तुम्हारी मौत हूं तू मुझे खाकस्तर नहीं कर सकती उस औरत ने बाबा की बेबाकी देखी तो वो किसी घायल दरिंदे की तरह धारने लगी उसके खूबसूरत चेहरे पर वैश्य तो नफरत रक्सा हो गई और उसने अपना बाजू खोलकर बाबा पर हमला कर दिया बाबा ने भी अपने अलूम को याद किया और अपने गिर्द एक नौरानी हल्का कायम कर लिया और इस जोर से फूक मारी के नूरों कहर से भरी सांस एक भगोले की सूरत में उस औरत पर बरसी और वो जो अपनी ही धुन में बाजू खोले बाबा पर बरसने वाली थी तेवराकर पीछे गिरी बाबा ने इस पर इकतफाना किया बल्कि वो सरापा बर को रात बनकर काबूतो साबूत पर भी बरसे और अपने दुश्मनों को चारों जाने से घेर घेर कर मारने लगे बाबा ने सदियों पहले जो अलूम सीखे थे उन्हें खूब इस्तेमाल किया और अपने पाओ की ताकत से मोहब्बत को ठोक कर मारी जो रेजा रेजा होकर हवाओं में बिखर गया बाबा को रोकना अब काबूत और साबूत के बस में ना रहा था वो बाबा पर तागुती हमले करते रहे मगर बाबा के नौरानी अलूम फाल हो चुके थे और उन्हें सबूताज करना इबलीस के कारिंदों के बस में ना था बाबा ने वादी शरारा के इर्द गिर्द नौरानी हल्का कायम कर दिया जो ही अरवाह खबीसा उस मुकदस हल्का के करीब जाती वो जलकर खाक हो जाती और किसी भड़कते शोले की तरह बुझ जाती काबूत और साबूत ने मिजाला और जाला को लेकर भागना चाहा और उस औरत की जानब हसरत भरी नजरों से देखा औरत ने उन्हें दिलासा दिया और कहा मैं इसकी वहशत पर जल्दी काबू पालूंगी ये कहते हुए उसने कुछ सोचा और एक नोकीली हड्डी साबूत की तरफ उछाल दी और कहा तुम इसके हल्के में जाओ और यह हड्डी इसके पहलू में घोप दो साबूत ने हड्डी थामी और एहतियात के साथ आगे बढ़ा मगर जू ही वह बाबा के मुकदस आल में पहुंचा उसका बदन सुलगने लगा और वह चीखे मारता हुआ अपने आप को नोचते हुए भागा बाबा ने अकब से उस पर शरारे फेंके और फिर अपने पुरुषार ताकतों से साबूत को अपने काबू में कर लिया वो वहशियाना अंदाज में तड़पने लगा मगर बाबा ने अब उन्हें ज्यादा रियायत ना दी बाबा ने अपने सामने सुरख और सुलगते हुए सियाल का एक तालाब पैदा किया और साबूत को मफलूज करके उसमें फेंक दिया वो चीख मारकर उसमें गरक हो गया उस औरत ने साबूत का ये इंजाम देखा तो घुर्राते हुए बाबा की तरफ बढ़ी उसने अपने सफली ताकतों को एक बार फिर पुकारा मगर बाबा की नौरानी ताकतों ने माहौल में ऐसे पहरे बिठा दिए कि बदी के हर कारे उस मुकदस इलाके में दाखिल ना हो सके जहां बाबा खड़े थे औरत अपनी बेबसी देखकर परेशान हो गई और इसके साथ ही उसने काबूत जाला और मिजाला को अपने बाजुओं में लपेट लिया और गायब होने लगी मगर बाबा के फैलाए हुए जाल में से निकलना उनके बस में ना था हर सु बाबा के नौरानी पहरे मौजूद थे और इसरार के पर्दों में छुपी मखलूक ने बदी के पैरोकारों को मजबूती से जकड़ लिया और उन पर शोले बरसाने लगे हामा हामा मान बाबा को कहीं दूर से एक शनासा सी आवाज सुनाई दी बाबा तो वैश्य तो जलाल में गरक थे उन्होंने पहले इस आवाज पर कोई रद्दमल जाहिर न किया मगर वो आवाज बतदरीज करीब आ रही थी बाबा को फौरन एहसास हो गया कि यह आवाज तो उनकी बीवी की है बाबा को उस वक्त सख्त गुस्सा आया कि वो यहां क्यों आ गई है उन्होंने फिजाओं में उसके वजूद को तलाश किया तो वो वादी शरारा के कोसारों के ऊपर खड़ी नजर आई बाबा को धड़का लगा कि अगर इबलीसी ताकतों ने उसे पहचान लिया कि वो उनकी बीवी है तो वो यकीनन उसे काबू कर लेंगे ये सोचते ही बाबा ने अपने कहर की आंधियों से पूरे इलाके में कोहरा मचा दिया आग और हवाओं के बगोलों ने वादी शरारा में क्या बर्पा कर दी और माहौल इबलीसी हरकारों की चीखों पुकार से थर्राने लगा मान बाबा की नजर उस औरत पर पड़ी वह मक्कारी के साथ बाबा के पहरे से निकलकर बाबा की बीवी की तरफ बढ़ रही थी जबकि काबूत और उसकी साथी औरतें 
बाबा के फैलाए हुए जाल में फंसकर दम तोड़ गई थी बाबा उसके तेवर भामते हुए उसकी जाने बढ़े मगर इस दौरान वोले ब्याबानी ने उन्हें घेर लिया उस गोल की रहनुमाई उनका बाप कर रहा था बाबा शशोपंज में मुबतला हो गए एक नजर उन्होंने वादी शरारा के कोसार पर खड़ी अपनी बीवी पर डाली मौत जिसकी तरफ लम्हा बलम्हा सिरक रही थी और दूसरी तरफ उनका बाप लईन अबलीस बना उनके मुकाबले आ गया था हामा हामा उनकी बीवी की दर्दो हिजर में डूबी आवाज आई तो वो उसकी तरफ मुतवजा हुए हामा बीवी को बचाने के लिए मैदान से भाग रहा है बाबा के बाप हम्बम ने उन्हें पुकारते हुए कहा तूने अजम किया है कि मेरे बाप के बाप इबलीस को मारेगा ओ कमजात हामा तूने हमारी सिपा को तो बर्बाद करके रख दिया मगर ये भूल जा कि तू इबलीस तक पहुंच जाएगा आज मैं अपने बाप की इजाजत लेकर तेरे मुकाबले आया हूँ आगे बढ़ और मुझ पर अपना कहरो गजब नाजिल कर बाबा के चेहरे पर गजब के आसार पैदा हुए और वो धाड़े तू मेरा बाप जरूर है मगर तेरा मजहब बदी पर मबनी है ये मत भूल कि मैं तुझ पर रहम खाऊंगा मैंने अहद किया हुआ है कि बदी की मखलूक और इबलीस की सिपा को बेदर्दी से मारूंगा ये कहकर बाबा अपने बाबा को अपने कहरो गजब में लेने लगे तो उन्हें दहशत से भरी आवाज आई हामा तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है बाबा ने हड़बड़ाकर उस तरफ देखा तो उनके बाप हम्बम ने इबलीसी कहकहा लगाया और कहा हामा शानूर तेरी मौत का परवाना लेकर आई थी और वो तुझे नीच तो नाबूद कर डालेगी इसने आमिश को मार डाला और अब तुझे भी मार डालेगी तुझे मालूम नहीं कि इबलीस ने बदी की ताकतों को कहां कहा तुम्हारी घात में बिठाया हुआ है तू कहां कहां से बचेगा मेरे बच्चे बाबा ने अजीब सी नजरों से उस औरत को देखा जो दरअसल शानूर थी वो शानूर जिससे मिलने के लिए बाबा बेताब थे बाबा तजब्जुब और परेशानी में मुबतला हो गए वो कभी अपनी बीवी की तरफ देखते और कभी शानूर की तरफ दूसरी तरफ उनका बाप मुजस्म इबलीस खड़ा था और उसके इरादे भी खतरनाक थे बाबा के दिलो दिमाग में जंग छिड़ गई और वो सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या मुझे हक के फैसले के आगे सरनिगु होकर अपने बाप को मार देना चाहिए अगर मैंने अपने बाप को मार दिया तो शानूर मेरी बीवी को मार डालेगी वो शानूर जिसके वो सदियों से किस्से भी सुनते आए थे आज उनके सामने आई भी तो उनकी जान की दुश्मन बनकर खड़ी थी क्या सोच रहे हो हामा उनके बाप हम्बम ने उन्हें सोचों में गलता देखा तो उन्हें गुमराह करते हुए बोला देखो मेरे बच्चे अगर चाह मेरे और तुम्हारे बाप इबलीस ने तेरी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं इसके बावजूद वो तेरी हर खता माफ करने को तैयार है वो चाहता है कि तू अपनी असल की जानब लौटा बदी की कुत का मुकाबला करना तेरे बस में नहीं रहा मेरे बच्चे मैं जानता हूं तेरे कलबो नजर में शानूर का क्या मुकाम है देख ये वही शानूर है जिसकी अजमत और शुजात के तू किससे बड़े गौर से सुनता था और मुझसे कहा करता था कि बाबा मैं शानूर से मिलने के लिए ताहे तस्रा में जाऊंगा मगर ऐ मेरे सरकश बेटे आज तेरे ख्वाबों की दुनिया तेरे सामने है इबलीस भी शानूर का दीवाना है इसकी जहानत और बहादरी और हुसन फितना साज से अपने मकासद पूरे करना चाहता है वो तेरे हक में तायब होने के लिए तैयार है अगर तू शानूर को दिल से चाहता है और उसकी कुर्बत से अपने अरमान पूरे करना चाहता है तो मेरे नादान बेटे मेरे सीने से आकर लग जा इबलीस अपने हाथों से शानूर को तेरे सुपुर्द कर देगा बाबा के जहन पर शानूर के दिल फरेब हुसन का गुबार छा रहा था उनकी उकाबी और जलाली आंखों में शानूर का सरापा लहरा रहा था वो एक लम्हे के लिए भूल गए कि शानूर तो इंतकामों आग के शोलों में झुलसी हुई एक औरत है जिसने अपना मजहब तर्क कर दिया है और इबलीस की दासी बनकर रह गई है उनके बाप ने देखा कि उसका तीर निशाने पर बैठा है तो वो उन्हें तरगीबात देने लगा सुन ए मेरे बहादुर बेटे हामा तेरी अजमत व बहादुरी और शान के शायान रुतबे तुम्हें यह घुमंडी जिन्नात नहीं दे सकते तुझे अपने बाजुओं पर बड़ा नाज था तू ये समझता था कि आमिश और उसके भाई तेरा साथ देंगे और वो इबलीस और फर्जंदान इबलीस को मार डालेंगे तो मेरे बच्चे ये तेरी खुशफहमी थी देखा तेरी शाहनूर ने आमिश को एक फूंक मारकर उसका चिराग जिंदगी बुझा दिया तो इसकी दानाई और वहशत इल्म का अंदाजा नहीं कर सकता अगर तूने शानूर को हासिल कर लिया तो मेरे बेटे तुझे गोले ब्याबानी अरवाह खबीसा और सिपाह इबलीस में वो रुतबा इज्जत हासिल होगी जो आज तक फर्जंदान इबलीस को भी हासिल नहीं हो सकी बाबा अपने बाप की बातों के तिलिसम में खो गया एक फर्जंद इबलीस ने उसे ऐसा सुहाना ख्वाब दिखाया था कि वो दम बखुद शाहनूर की तरफ देखता रह गया 
शाहनूर पहाड़ की चोटी पर उनकी बीवी के पास खड़ी थी उसकी एड़ियों तक दराज बाल बादलों के संग नरम रो हवाओं में लहरा रहे थे यूं लग रहा था जैसे पहाड़ उसके बालों की तह में छुप गए हैं और भीनी भीनी मधुर ताने हरसू फूटने लगी मिजमार की सहर अफरोज धुनों ने माहौल पर फसू तारी कर दिया बाबा लम्हात की सूली पर लटक गया उसका बाप और शाहनूर जिन्हें ये यकीन था कि हामा को ताकत के जरिए जेर करना मुश्किल है तो उन्होंने मकरो फरेब का एक ऐसा तिलिसमाती जाल बुन दिया जिससे बाहर निकलना बाबा के लिए मुश्किल हो गया था मगर उसी लम्हा उनकी बीवी कर्ब में मुबतला होकर चिल्लाने लगी हामा हामा मुझे बचा लो हवाओं के दोष पर तैरती हुई उसकी आवाज बाबा के कानों तक पहुंची तो वह लाचार नजरों से उसे देखने लगे शाहनूर ने उनकी बीवी को बालों से पकड़ा हुआ था और उसे पहाड़ पर पटक रही थी हामा हामा मैं तुम्हारी इज्जत हूं ए हक गो जिनजादे ना मुसे जिन्नात के रखवा ले तुझे हक की कसम है मुझे इस जालिम औरत से बचा लो उनकी बीवी अजियत में मुबतला होकर चिल्ला रही थी शाहनूर ने उसकी बेबसी पर वैश्याना कहका लगाया और बोली हामा अब तेरा नहीं रहा ये कहकर उसने बाबा की नजरों के सामने ही उनकी बीवी को जलाकर राख कर दिया एक जिन को कत्ल करना हो तो उसे तिलिसमाती आग में जला दिया जाता है ये आग एक मखसूस अमल से लगाई जाती है बाबा की नजरों के सामने आग में झुलसी उनकी बीवी पहाड़ से नीचे गिर गई जिस तरह आसमान से इबलीस और उसके हरकारों पर आग बरसाई जाती है वो मंजर बिल्कुल ऐसा ही था शाहनूर बाबा की बीवी को मारने के बाद हवाओं के दोष पर लहराती पल खाती और मस्ताना काफिराना अदाओं के तीर बरसाती हुई उनके सामने आकर ठहर गई उसके लबों पर मुतकबराना मुस्कुराहट थी और आंखों में फताओ सरशारी की शोखी थी हामा वो मुखातिब हुई तो उसकी आवाज मिठास से भरी थी तेरे बाप ने कहा है कि तू बचपन से मेरा दीवाना है अच्छा हुआ कि मैं खुद तुझ तक पहुंच गई आओ हम यहां से चलते हैं शाहनूर ने बाबा का हाथ थामा तो उनके रगो पे में यकलख हरकत पैदा हुई शाहनूर का लम्स उनके वजूद को सुलगा गया और वो झटका लेकर परे हटे तस्वुरात और ख्वाब की कोहर आलू तहों में छुपा हुआ उनका जहन एकदम बेदार हो गया उनके ख्यालों मस्ती के बुत में हक की रोशनी पैदा हो गई और वो शैतान के तिलिसमाती जाल से बाहर आ गए फिर उन्हें सब कुछ याद आ गया वो सारे संगदी लम्हात याद आ गए और वो बेताबी और बेकरारी से पहाड़ की उस जानब देखने लगे जहां उनकी बीवी की राख पड़ी थी उन्होंने शाहनूर को गजबनाक नजरों से देखा शाहनूर ये सच है कि बचपन से ही तू मेरे ख्वाबों ख्याल पर छाई रही मगर ए संग दिल और सफाक औरत तू हरगिज वो शाहनूर नहीं जो हक की रोशनी का मीनारा थी तेरा वजूद तो तारीखों गलीस दुनिया में लुथरा हुआ है मैं तुझसे नफरत करता हूं मैं सिर्फ उस शाहनूर से मिलना चाहता था जिसने इबलीस और शरीर जिन्नात के खिलाफ हमेशा जंग की इबलीस की तरफदार और उसकी तालीमत का प्रचार करने वाली मेरी भी दुश्मन है मैं आज भी इबलीस को मरदूद और लईन कहूंगा और एक रोज उसे जहन्नुम वासिल करके रहूंगा उस लम्हा उसका बाप आगे बढ़ा और नफरत से धाड़ा हामा तेरा दिमाग खराब हो गया है दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है ऐ मेरे गुमराह बाप मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा इसके बाद भी तुम मेरे मुकाबले पर ठहरे तो मैं तुम्हें निहायत जिल्लत की मौत मारूंगा बाबा ने गजबनाक होकर अपने इरादों का इजहार किया शानूर ने अपने जलवों को अपने गजब की चादर तले छुपा लिया और वो एक बार फिर कहरो गजब में मुबतला हो गई हामा तुझे अपनी ताकत पर बहुत घुमंड है मैं आज तेरी ताकत को ललकारती हूं और देखती हूं कि तेरे अंदर कितनी कुत है ये कहकर शानूर ने चौगा इबलीस पहन लिया और बाबा के मुकाबिल अफरीत बनकर खड़ी हो गई बाबा ने उसके अजायम से निपटने के लिए अपने गिर्द एक नौरानी हल्का कायम कर लिया और बोले एक काफी रदा आगे बढ़ और मुझे नीस तो नाबूद कर दो शानूर ने कह कहा लगाया तो फिजा में नहूसत और दहशत का तूफान बर्पा हो गया हर सु अंधेरा छा गया और बिजलियां कड़कने लगी फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और इस बारिश में तीरों सना जैसे ओले बरसने लगे बाबा अपने हिफाजती हिसार में खड़े रहे उन्होंने आज तक ऐसा गजबनाक तूफान नहीं देखा था उन्हें याद आया कि शाहनूर पुरिसार अलूम की दौलत से माला माल है ये तूफान उस दौर की याद था जब जमीन पर जिन्नात को आबाद किया गया था और जब उनके दरमियान लड़ाई हुई तो ताकतवर जिन्नात एक ऐसा ही तूफान बेदार करते थे शाहनूर अगर से बाबा पर अताब से भरा तूफान नाजिल कर रही थी मगर वो इस बात से गाफिल थी कि बाबा ने अपने गिर्द हिसार कायम किया हुआ है 
आमिश ने बाबा को जो अलूम सिखाए थे उनकी बदौलत वो उस हिसार में खड़े रहकर दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे बाबा खासी देर तक शानूर के तूफान को देखते रहे उधर शानूर और बाबा का बाप हम्बम भी कहरो सना के तूफान में बाबा को यूं खड़े देखकर हैरान हो रहे थे कि हामा इस तूफान की रद में क्यों नहीं आ रहा बाबा उनकी परेशानी पर धीमी मुस्कुराहट के साथ बोले शानूर मैंने तुम्हारा ये तूफान देख लिया है अब तुम मेरे भगोले की तबाही देखना ये कहकर बाबा ने अपना दामन झटका और उसमें से तलातुम बर्पा करती हुई हवाओं का तूफान पैदा हुआ और आनन फानन जोरदार भगोलों की सूरत में हरसू फैल गया भगोले ने शानूर हम्बम और गोले बयाबानी को अपनी लपेट में ले लिया उनकी चीखों पुकार की आवाजों से भगोले की शिद्दत बढ़ गई बनी नो इंसान उस भगोले को देखकर सहम गए ये भगोला इतना जोरदार था कि उनकी बस्तियां ताराज हो गईं। जानवर और फसलें उसकी लपेट में आकर तिनकों की तरह बिखर गए बाबा दामन को बराबर झटक रहे थे और दामन से एक नया भगोला पैदा होकर दूसरे भगोलों में शामिल हो जाता भगोले में अरवाह खबीसा के जिसम जलने से बदबू फैलने लगी बाबा ने माहौल में ताफुन दूर करने के लिए अपने हाथ उठाए और कुछ पढ़ने के बाद फूंक मारी तो खुशबू का एक झोंका फिजा में मोतर हवाओं की तरह फैल गया बगोलों ने पूरे इलाके को तहो बाला कर दिया था बाबा बगोलों की तबाही का अंदाजा नहीं कर सके थे उन्हें नहीं मालूम था कि हवाओं को जिन्नात के वजूद से तस्खीर करके जब उन्हें बगोलों की शक्ल दी जाती है तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर शय को तबाह बर्बाद कर देते हैं उन बगोलों में जिन्नात की मखफी ताकतें कारफरमा होती हैं जिन्हें सिर्फ वही रोक सकता है जो इससे पैदा करता है बाबा को काफी देर बाद एहसास हुआ कि उन्होंने शानूर और अपने बाप को पकड़ने और मारने के लिए भगोले को जन्म देकर बहुत बड़ी गलती की है इसका एहसास उन्हें उस वक्त हुआ जब उनके हिसार के करीब आग सी सुलगने लगी और उसमें से जिन्नात का ग्रोह बाहर निकला ये आतिशी जिन्नात का वो ग्रोह था जो महिला बिल के दरबार से वाबस्ता था महिला बिल उन्हें सरफरोश कहता था ये सरकश और बहादुर जिन्नात महिला बिल सरदार के इशारे अबरू पर अपनी गर्दने कटवा देते थे बाबा उन्हें देखकर हैरान हुए हामा तुम्हें यर्द सरकार ने बुलाया है सरफरोश जिन्नात के एक सरदार ने गुस्से से भरे लहजे में कहा तो बाबा का माथा ठिनका खैरियत तो है मेरे भाई बाबा ने नरमी से पूछा सरफरोश जिन्नात का ये ग्रोह बाबा के रुतबा और ताकतो दानाई से आगाह था और बाबा के साथ कई मार्कों में शरीक हुआ था उसने उखड़े लहजे में कहा हामा तुमने ये बगोले पैदा करके बहुत बुरा किया है तुमने अपनी आकबत तबाह कर ली है मैंने क्या किया है बाबा ने कहा मैंने तो इबलीस के हर कार्य को खत्म करने के लिए बगोले पैदा किए थे मगर तुम ये भूल गए कि इन बगोलों ने इंसानी आबादियों को भी तबाह किया है उनकी इमलाक और जानों को नुकसान हुआ है हमारे आका यर्द को मालूम है कि तुमने चंद शयातीन मारने के लिए भगोले पैदा किए हैं ऐ मेरे भाई मुझे एक बात बताओ बाबा कदरे परेशान होकर बोला क्या भगोले पैदा करना जुर्म है हाँ कवानी ने जिन्नात में ये बात नापसंद की जाती है और ये जबता तय है कि भगोले सिर्फ वीरान इलाकों में ही पैदा किए जाएं क्योंकि इंसानों पर खौफ और दहशत तारी हो सकती है और उनके नेकों साले लोग जिन्नात के खिलाफ कमर बस्ता हो जाएंगे जिससे शैतान की जीत होगी क्योंकि इबलीस यही चाहता है कि इंसानों जिन्नात के दरमियान नफरत बढ़े और इंसान जो जिन्नात पर भी हाकिमो अमाल है वो इस मखलूक को बर्बाद कर दे बाबा परेशान हो गए वाकई इस बात से ला इम थे कि भगोले पैदा करने की मुमानियत है ये भगोले तो हर जिन का हथियार होते हैं कुदरत ने उसे ऐसी महयूरअकूल ताकतों से नवाजा हुआ है कि इंसानी अकल उन्हें देखकर दम बखुद रह जाती है सरफरोश जिन्नात का सरदार बोला ए हामा हर जिन को यह सबक पढ़ाया जाता है कि वह इबलीस के खिलाफ जब ताकत इस्तेमाल करे तो उसे ज्यादा ढील ना दे क्योंकि ज्यादा ढील की वजह से वो अपने मकरो फ्रेब से उसे पास लेता है और इंसानों में मौजूद अपने नुमाइंदों को जिन्नात के खिलाफ उकसा देता है जिसके बाद उसके हर कार्य इंसानी आबादियों में जाकर उन्हें जिन्नात के खिलाफ गुमराह करते हैं क्योंकि आम इंसान को जिन्नात और शैतान में फर्क मालूम नहीं होता लिहाजा शैतान इससे फायदा उठाता है शैतान के हर कारों ने तुम्हारे खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल किया है उसके हर कारों ने बाबल में ढंडोरा पीट डाला है और यर्द के दरबार में जाकर इंसाफ तलब किया है इसलिए आका ने हमें भेजा है कि तुम्हें पकड़ कर लाएं। बाबा को यर्द के दरबार में एक मुजरिम की तरह पेश किया गया तो बाबा ने यर्द को पूरी तफसील बताई और यह भी कि वह महिला बिल आका के हुक्म से वादी शरारा के शयातीन को खत्म करने के लिए भेजे गए थे ये जंग 
जो कई सालों तक मुहित रही जिसकी वजह से बाबा को बाबल जाने का मौका ना मिल सका था यर्द ने बड़े तहमुल के साथ पूरा मामला सुना फिर कहा मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूं मैं जानता हूं कि तुम हक पर हो मगर भगोले पैदा करना एक नाकाबले माफी जुर्म है तुमने अपनी वहशियत और गजब के जरिए इंसानी आबादियों को तबाह किया है इस पर तुम्हें सजा मिलेगी बाबा ने यर्द के हुक्म पर सर झुका दिया और कहा ए आका मैं तुम्हारे हुक्म से फरार नहीं चाहता तू बेहतर इंसाफ करने वाला है मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी सजा ये है कि तुम आइंदा इंसानी और जिन्नाती आबादियों में नहीं रहोगे तुम्हें पानियों की सरजमीन पर भेजा जा रहा है तुम वहां अकेले रहोगे और खुदाए जुलजलाल से अपने गुनाहों की माफी मांगोगे पानियों की सरजमीन बाबल से कोसों दूर थी सिवाय जिन्नात के कोई नहीं जानता था कि यह सरसब्ज पानियों से सरफराज इलाका जन्नत अर्जी की हैसियत रखता है महिला बिल ने जब अजमी ममालिक की सरकोबी के लिए मुहिमत भेजी थी तो यर्द एक दस्ता के साथ इस खत जन्नत अर्जी की तरफ निकल गया था ये इलाका खूबसूरती में बेमिसाल था इसके मीठे पानियों में लताफत और ताजगी और ताकत थी दूर दूर तक लहलहाते दरख्त और फलदार पौधे इलाके की खूबसूरती बढ़ाते थे यहाँ एक बहुत बड़ा दरिया था जो बाबल के दरिया दजला से ज्यादा वसी और गहरा था एहामा तो इस इलाके को आबाद करेगा और उस वक्त का इंतजार करेगा जब हमारी औलाद इस सरजमीन पर कदम रखेगी बाबा उदास हो गया था मगर उसने खुश दिली से सजा कबूल की और उसी वक्त उसे बाबल बदर कर दिया गया सरफरोश जिन्नात का ग्रोह उन्हें छोड़कर आया था बाबा ने जब उस सरजमीन की लताफत और ताजगी देखी तो उनकी कायनात ही बदल गई इतना खूबसूरत और जरखेज इलाका देखकर उनके दिल में उमंग पैदा हुई कि काश उनकी सजा अब कभी ना खत्म हो ए मेहरबान मेहमान क्या तुम जानते हो वो इलाका कौन सा था सारिया ने मुझे मुखातिब किया तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानता ये सरसब्ज और पुरस्ार खिता अर्ज बाद में मिसर कहलाया जिन्नात इसे मीठे पानियों की सरजमीन कहते हैं मेरे बाबा ने इस खत्े में अपनी मेहनत से उसकी जरखेजी और पुरस्ारियत में इजाफा कर दिया था उसके चप्पे चप्पे पर बैठकर अपनी खताओं की माफी मांगी और उसके जर्रे जर्रे से फल और गल्ला पैदा किया सारिया ने एक बार फिर दास्तान की कड़ियां जोड़ते हुए कहा बाबा माहो साल तक उस इलाके में रहे उन्हें आमिश याद आता तो बहुत रोते अपनी बीवी का ख्याल आता तो हिजरे गम में बिलकते रहते ऐसे में उन्हें शानूर और अपने बाप पर गुस्सा आता उन्होंने वहां बेपना इबादत और रियाजत की और अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि या रब उन्हें ऐसी कुत और हमत अता कर कि वो गोले इबलीस का जब मुकाबला करें तो उनके कदम एक बार भी लड़खड़ा ना पाए एक रोज बाबा नील के दरिया के किनारे किनारे चल रहे थे आसमान पर बादल तय रहे थे माहौल खासा खुशगवार था मगर उनका दिल उदास था वो बरसों से इस सरजमीन पर थे उन्हें एक बार भी किसी जी हिस्स का वजूद नजर नहीं आया था मगर उस रोज चलते चलते उनके कानों में किसी के सरगोशी में बोलने की आवाज आई यूं लगा जैसे हवा पर किसी ने दस्तक दी हो और उनके गिर्द खिंचे हुए पुरस्कार कैद खाने के मकफल दरवाजे को किसी ने खटखटाया हो सुनो वो जो कोई भी थी नहायत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी बाबा ने हवाओं को सूंघा जमीन की पाताल तक नजर दौड़ाई दरिया के पानी के अंदर देखा मगर उन्हें कोई वजूद नजर न आया सुनो वो नकरई खनक से भरा लहजा था हामा मुझे देखो मुझे सुनो हामा उस गैर मरई वजूद को गिरदो पेश में तलाश करने लगे वो हैरान हो रहे थे कि ये कौन है जो उससे इसरार के पर्दे में रहकर सरगोशियां कर रही है और सामने नहीं आ रही तुम कौन हो बाबा ने इश्तिया को हसरत से कहा मेरे सामने आओ मैं बरसों से अपने किसी हम जिन्स को देखने के लिए तरस गया हूं सुनो वही लहजा वही अंदाज हवाओं पर दस्तक देते हुए उनकी सांसों में उतर गया मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेताब हूं मुझे महसूस करो कि मैं कौन हूं बाबा के अंदर एक खुशगुआसी महक उतर गई उनके रगो पै में ताजगी और उमंगों का सैलाब उमड़ आया वो अपने वजूद पर हाथ फेरते हुए बोले तुम मेरे सांसों में हलोल कर गई हो मगर ये तो बताओ कि तुम कौन हो नहीं तुम खुद बताओ कि मैं कौन हूं उसके लहजे में अब शौकी और शरारत थी बाबा सोचने लगे कि यह शोला और शबनम वजूद कौन हो सकता है जिसके दम से उनकी सांसों में खुशबुएं भर गई हैं और वजूद में आतिश जवान बेदार हो रही है बाबा ने अपने अलूम को पुकारा और उनकी मदद से गैर मरई पर्दों में छुपे हुए वजूद को तलाश करना चाहा। मगर वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहे हामा ओ हामा अब उस खनकते लहजे में शरारत थी तुम्हारा इल्म और सब ज्ञान ध्यान रह गया ना तुम मुझे देखना चाहते हो मगर देख नहीं पा रहे तुम कौन हो 
और क्यों ये तजस्स पैदा कर रही हो बाबा को उसकी शौकी पर गुस्सा आ रहा था अगर तुमने मेरे सामने नहीं आना था तो यूं मुझे पुकारने की क्या जरूरत थी बाबा ने झुंझुलाते हुए एक बार फिर अलूम की ताकत से राजे पिन्हा को आश्कार करना चाह था हा माँ तू सदियों तक अपने इल्म को पुकारता रहेगा मगर मुझे तलाश नहीं कर पाएगा वो एक बार फिर बाबा को छेड़ने लगी बाबा हुसीली नजरों से आवाज के माखज की जानब देखने लगे उन्हें इसरार के पर्दों में कोसे कजा के शौक और रक्सा रंगों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कोसे कजा के सारे रंग महीनों दबीस पर्दों की तरह फिजाओं में लहरा रहे थे जाहरी और बातनी दुनिया के रंगों पै में गैर मरई लम्स का एहसास भरा हुआ था बाबा अलूम की दुनिया से बाहर आए और नील के पानी को देखने लगे जो मस्ताना रवि से अपने किनारों के दरमियान बह रहा था बाबा दरिया के किनारे बैठ गए उनका दिल बहुत उदास था और चेहरे से अफसुर्दगी टपक रही थी हामा मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं वो सरगोशी एक बार फिर फिजा के लबों से निकली तो बाबा ने उम्मीद भरी नजरों से आवाज की सिमत देखा फिर सर गिराकर सोचो में खो गए हामा तुम जैसे अजीम और शुजा जिंजादे को इस तरह उदास और परेशान नहीं होना चाहिए इस बार वो किसी मुदब्बर की तरह बोली और समझाने लगी तुम यहां सदियों से मकैद हो तुमने इस अर्ज फिशा को सब्जाओ आपसे भर दिया है मगर तुम्हारा दिल अब भी उदास है ए हामा तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा दिल उदास क्यों है हामा ने आह भरी और हसरतनाक लहजे में बोले ए शरर फिशा तू मेरे दिल के तारों को क्यों छेड़ रही है मुझ बेकस से क्या सुनना चाहती है मैं तुमसे बहुत कुछ सुनना चाहती हूँ हामा मैं जानती हूँ कि तू कौन है और तेरी आने वाली सुबह और शामें कैसी होंगी ये तो मैं भी जानता हूँ कि मेरी सुबह और शामें कैसी होंगी मगर तू मुझे ये क्यों नहीं बताती कि तू कौन है तुझे मुझ में ज्यादा दिलचस्पी क्यों है तू मेरे सामने क्यों नहीं आती बाबा ने नाराज लहजे में कहा फिजा में नकरई और खुशगवार कह कहा गुंजा तेरी ये बेताबी कल्ब मैं जानती हूँ वो बोली अच्छा तो फिर मैं आ रही हूँ मगर एक वादा मुझसे करना पड़ेगा कैसा वादा बाबा उठ खड़े हुए ये कि जब तक मैं तुझे अपने बारे में ना बताऊं तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे ये क्या बात हुई बाबा ने हैरानी से कहा जब तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम कौन हो कहां से आई हो क्यों आई हो और तुम्हें किसने भेजा है तो मैं तुमसे बातें कैसे करूंगा क्या तुम गूंगी बहरी बनकर मुझे मिलोगी वो बाबा की बात सुनकर खुशगवार कह कहे लगाने लगी हा माँ तुमने दिलचस्प पहलू निकाला है वाकई अगर मैं तुम्हें पाबंद कर दूं तो तुम मुझसे बातें क्या करोगे तुम बेहद जहीन हो बाबा की परेशानी अब धुल चुकी थी और वो उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे थे अच्छा अब ज्यादा बातें ना करो मेरे सामने आ जाओ मगर अहद तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा वो अपनी बात पर कायम थी बाबा ने हैरान होकर पूछा तुम्हें इस अहद से क्या हासिल होगा मुझे इससे बहुत कुछ हासिल होगा फिलहाल मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती ठीक है वादा किया उसी लम्हा बाबा की आंखों के सामने फिजा का सीना चाक हुआ और एक गोहरे आबदार हुस्न का चश्मा आप शारून जैसी ठंडक और रवानी लिए हुए जलवागर हो गया आफताबी आंखों और महताबी चेहरे पर ताबानिय फितरत के जलवे रकसा थे उसने सफेद लिबास जेब तन किया हुआ था तर रशीदा कामत और चाल में वकारो तमकनत लिए जब बाबा के सामने हवाओं के दोष पर लहराती हुई ठहरी तो बाबा की आंखों के सामने कोसे कजा के सारे रंग साकित हो गए उसके ताबा चेहरे से कोसे कजा फूट रही थी तुम बाबा के मुंह से बेसाख्ता निकला नहीं ये सवाल ना करना उसका शीरी और मीठा लहजा नजरों की शौकी लिए हुए था बाबा दम बखुद खामोशी से उसे देखने लगे उन्होंने जिंदगी में इस दर्जा कमाल का हुस्न नहीं देखा था मगर ये तो बता दो कि तुम आदमजादी हो या जिनजाद बाबा खामोश ना रह सके आसमान से उतरी हो या जमीन का खोशा नूर हो हामा मैं ना जमीन का खोशा हूं ना आसमान से उतरी हूं मैं तो इस कायनात में बिखरी खुशबुओं का पैरहन हूं वो आलम तस्वुर में खोकर बोली मुझे सिर्फ महसूस किया जा सकता है देखा जा सकता है मगर छुआ नहीं जा सकता मुझे सिर्फ वही छू सकता है जो जमानो मकान की कैद से मुबरा हो बाबा पर उसके साहराना वकार और सहर अंगेज गुफ्तु ने बेहद असर किया और उसे अकीदत भरी नजरों से देखने लगे मैं जमाने की आलाइशों से पाक हूं वो रूह हूं जिसकी तलाश में तुम जैसे नेको साले और शुजा जिन्नात और इंसान सरगर्दा रहते हैं मेरा पैरहन वक्त के साथ साथ बदलता रहता है उसने नील के पानी की तरफ देखा और बोली हा माँ इस दरिया के पानी को देखो ये फिर दो से बरी पर अर्ज आसमां का तोहफा है ये कितना शीरी और जासाज पानी है 
इसे पियो और आने वालों को भी पिलाना मैं आज तुम्हारे पास आई हूं और फिर भी आती रहूंगी तुम मुझे जब भी सच्चे दिल से पुकारोगे मैं आऊंगी मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं तो तुम आओगी बाबा ने पूछा तुम मुझे जुलताज कहकर पुकारना वो बोली मेरा नाम हर दौर में बदलता है इस अहद में मेरा यही नाम है लो मैं जा रही हूं ठहरो तुम्हें खुदा जुलजलाल की कसम अभी ना जाना कुछ देर ठहर जाओ बाबा यकदम उछल पड़े नहीं हामा मुझे जाना है और फिर तुम्हारे पास वापस आना है मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आई थी कैसी खुशखबरी बाबा ने बेताबी से पूछा वो देखो उधर जहां से नील का पानी बहता हुआ यहां आ रहा है उधर एक नया शहर आबाद होगा वो आने वाला है जिसके लिए तुझे इस जमीन पर भेजा गया जिसके लिए तुमने जमीन को आबाद किया वो आ रहा है जाओ और उस चौकी पर खड़े हो जाओ खुदा का वो बंदा अपने रुफका के साथ आ रहा है वो तेरे लिए खुशखबरी भी लाएगा बाबा ने उलझी नजरों से उसे देखा जुलतास वो कौन है और यहाँ क्यों आ रहा है क्या उससे भी कोई खता हो गई है नहीं वो खता नहीं करता वो तो खताकारों को राह रास्त पर लाता है उसका नाम अखनूक है यर्द का बेटा है उस पर उसकी सरजमीन तंग हो गई है बाबल से अर्ज मुकदस तक खुदा के नाफरमान और सरकश इंसानों की अक्सरियत हो गई है बदी हर सू फैल रही है इब्ने आदम अलैहिस्सलाम लानत जिल्लत में गिरफ्तार है अखनूख इस पुर आशोब दौर में नेकी और रोशनी का निशान है तुम तो यहाँ कैद कर दिए गए इस बात से गाफिल रहे कि बाबल की सरजमीन ने कितने अजाब झेले हैं ए हामा अखनूख अल्लाह के रसूल हैं आने वाली नस्लें उन्हें हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम कहेंगी ए हामा अल्लाह ने अपने उस मकरब और महबूब बंदे को कलम की ताकत अता की है वो जो कहता है वो लिखता भी है अल्लाह ने उसे आसमान पर फैले हुए हजारों सितारों का इल्म भी दिया है वो नजूम जाफर के इल्म पर दस्तरस रखता है उसने गुमराह इंसानों को बचाने के लिए अपने अलूम से भी रहनुमाई हासिल की है वो बीमारों को शिफा भी देता है अल्लाह ने उसे तिब और हमत से नवाजा है ए हामा आगे बढ़ और उस सुबह रोशन का इस्तकबाल कर जब वो यहाँ आएगा तो ये खित फिर दोस्त उसके कदम चूमेगा बाबा उसकी बातें सुनकर दम बखुद थे जुलतास जिस तरह आई थी उसी तरह चली गई बाबा उसके जाने के बाद उदास तो हुए मगर उन्हें एक आलाओ अरफा मकसद की खातिर अपने दिल की रौनकों को फरामोश करना पड़ा उस दौर में बाबा बहुत ज्यादा इबादत गुजार हो गए थे उनके सजदों की नील की सरजमीन गवाह है बाबा खुशी व खुजू के साथ इबादत करते और जिक्र इलाही में गायत दर्जा हद तक मुस्तरक रहते उनकी जमीन पर सजदे टेकने से निशान पड़ गए आहें और सिस्कियां भरते हुए गला रुंद जाता आंखें रो रो कर मुतवरम हो गईं। बाबा असूलों के पाबंद और कानून फितरत पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे इसलिए उन्हें जब यर्द ने बाबलियों के हल्का इरादत से निकालकर नील की सरजमीन पर बतौर सजा भेजा तो उन्होंने खंदा पेशानी से इसे कबूल किया था अब जब उन्हें जुलतास ने यह खबर सुनाई थी कि अनकरीब यह सरजमीन मर्ज खास बनने वाली है तो उनके अंदर तोानाई की एक ताजा लहर उभरी वो रोजाना पहाड़ी पर चढ़कर उस जानब देखते रहते जिधर से बाबलियों का काफला आना था बाबा ने उनके इस्तकबाल के लिए रास्ते सवार दिए थे आखिर वो दिन आ ही गया जिसके इंतजार में नील की सरजमीन मुद्दतों से मुंतजर थी बाबा ने दूर से उस काफले की चाप सुन ली थी वो दीवाना वार फिजाओं का सीना चीर कर उनके इस्तकबाल के लिए पहुंच गए अल्लाह के नबी का काफला सरजमीन ने नील पर पहुंच गया था ऊंचे और मुकदस कद काट के बाबली अपने पालतू जानवरों पर सवार थे बाबा ने आगे बढ़कर काफले के अजीम सालार की कदम बोसी की और बेताबी से हर शख्स के हाथ चूमने लगा उस वक्त वो खुद भी एक इंसान के रूप में थे पाक बाज हस्तियों के अलावा कोई ना जान सका कि उनके जो दीवानावार शख्स हाथ चूम रहा है वो कौन है वो उससे इस्तफसार करने लगे कि वो कौन है बाबा ने उन्हें ये बताकर मुतमिन कर दिया कि वो रास्ता भूल कर यहां आ गया था बाबा उनके साथ ही सर जमीन नील पर रहने लगे और उस पूरे खिते के जोग्राफिये मौसमों और खुराक से उन्हें आगाह किया और उनके लिए पहाड़ों में गारें खोद कर उन्हें वहां रहने के लिए रिहायश गाहें बना दी बाबली उनकी हर काम में लगन मेहनत और महारत देखकर हैरान होते और बरमिला कहते कि वल्लाह ये शख्स इंसान नहीं जिन है बाबा उनकी बातों पर दिल ही दिल में मुस्कुराते रहते ए हमारे मेहमान इससे आगे की दास्तान इंतहाई पुरस्रार और नाकबिल यकीन हद तक खौफनाक हो जाती है ये उस अहद की कहानी है जब इंसान ने पढ़ना और लिखना सीख लिया 
اور مخفی و آفاقی علوم کی تبلیغ کی داغ بیل ڈالی تم دیکھ رہے ہو گفتگو کے دوران کئی پہر سرک گئے ہیں آؤ میں تمہیں ان پہاڑ سے تمہاری دنیا کی ایک جھلک دکھاؤں میں اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ ہو لیا اور وہ مجھے پہاڑ کے آخری سرے پر لے گئی آسمان کی بلندیوں سے ہم کلام اس چوٹی سے نیچے دیکھنے پر نظریں دھندلا جاتی تھی اور کلب و ذہن پر تھر تھراہٹ سی ہونے لگتی تھی اس پہاڑ سے نیچے تمہاری دنیا ہے آلائشوں اور محبتوں کے آمیزے میں لتھڑی ہوئی دنیا ساریہ کے لہجے میں یاسیت تھی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نظریں چڑا کر بولی اے ہمارے ہمدرد انسان میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو ہاں میں اس کی آنکھوں میں اپنی دنیا کی صفاقی دیکھ چکا تھا لہٰذا میں نے مارے ندامت کے کچھ نہ کہا اور پہاڑ سے جھک کر اپنی دنیا کو تلاش کرنے لگا یہ وہی ظالم لمحات تھے جب میں پوری محویت کے ساتھ تحد نگاہ زمین کے نقوش ڈھونڈ رہا تھا جب مجھے اگر کے پودے کے سلگنے کی خوشبو محسوس ہوئی ہماری دنیا میں اگر کی لکڑی کو اگر بتی کہا جاتا ہے یہ پودا صدیوں سے زمین پر آباد ہے اس کی خوشبو ذہنوں کو مسخر کر دیتی ہے جنات پر اس کی خوشبو مدہوشی تاری کر دیتی ہے اس لیے اس لکڑی کو جلا کر ماحول کو جنات کے وجود سے پاک کیا جاتا ہے مجھے ہمیشہ سے اگر کی خوشبو پسند ہے میں نے مدتوں بعد اسے سونگھا اور لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگا میرے پورے وجود میں راحت سی گھل گئی اور میں نے سرشاری و مستی کے عالم میں ساریہ کی جانب دیکھا میری طرح اس پر بھی اگر کی خوشبو اثر کر گئی تھی وہ آنکھیں بند کیے جھوم رہی تھی اور اس کے لبوں سے سسکیاں نکل رہی تھی میں اپنی راحت میں یہ بھول ہی گیا کہ جنات کو قابو کرنے کے لیے جب عملیات اور وظائف کے چلے کاٹے جاتی ہیں یا جب چوکی لگائی جاتی ہے تو ہر عامل خوشبو یاد سے دھونی بھی سلگاتا ہے خوشبو یاد کا یہ دھواں جنات پر مدہوشی تاری کر کے انہیں کمزور کر دیتا ہے ساریا دیکھو کس قدر لطف دے رہا ہے یہ اگر کا دھواں میں نے عالم مدہوشی میں اسے مخاطب کیا اس کے براک لبادے کو نرم رو خوشبودار ہوائیں جھولے دے رہی تھی اور وہ لہرا رہی تھی بل کھا رہی تھی اس کے بال ہواوں میں بکھر رہے تھے اور اس کے لبوں سے نکلنے والی سسکیاں چیخوں میں بدل رہی تھی اس لمحہ میں چونک اٹھا مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی ساریا اگر کے سہر میں آ گئی تھی اس کی سہر انگیز خوشبو نے اس کے ذہن کو کابوت کر لیا تھا جنات جب اگر عملیات اور وظائف کے تحت زیر کر لیے جاتے ہیں تو ان کے حقیقی خد و خال واضح ہو جاتی ہیں یہ جب انسانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو اپنی مخفی قوتوں کے ذریعے انسانوں جیسا روپ اختیار کر لیتی ہیں اور اگر اس حالت میں کوئی عمل ان پر عمل کر لے تو وہ مدہوش ہوتے ہوئے اپنے اصلی روپ میں آ جاتے ہیں ساریہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اس کا براک لبادہ سیاہی مائل ہو گیا اور اس کا اجلا اجلا چہرہ گندمی مائل اور جھریوں زدہ ہو گیا میرے دیکھتے ہی دیکھتے ساریہ ایک خوفناک جن زادی کی شکل اختیار کر گئی وہ بال جن کے لہرانے سے فضاؤں میں خوشبویات بکھر جاتی تھی اور بادلوں کو ڈھانپ لیتی تھی اب ساکت و بے جان اور مرجھائے ہوئے اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ ان میں چھپ گیا تھا میرے خواب و خیال اور تصورات کے سارے محل زمین بوس ہو گئے وہی ساریا جس کے حسن دل نواز سے فضائیں موتر اور مہک آلود ہو جاتی تھی اور جس کے ہریری آنچل تلے میں نے کئی مدہوش ساتھیں گزاری تھی جس کے روخے تاباں سے فطرت رنگ و نور میں نہا جاتی تھی اور جس کے ابر و چشم سے دل مسلوب ہو جاتی ہیں جس کے گھنے سیاہ اور دراز بالوں سے ہوائیں اٹکیلیاں کرتی تھی تو ہر سو خوشبویں پھیل جاتی تھی جس کے خود و خال میں ایک شوخ و شنگ اور چنچل حسینہ کے جلوے تیرتے رہتے تھے اگر کی خوشبو جب اس پر آ گئی اور سہر تاری کر دیا تو اس کا باطن ظاہر ہو گیا اس کی اصلیت سامنے آ گئی اور اس کا پیکر حقیقی ایک دل خراج تلخ اور بھیانک روپ لیے میرے سامنے تھا صدیوں کی خاک میں لترا ہوا جھریوں زدہ ایک مریل سا وجود ناتواں میرے سامنے ڈھہ گیا تھا وہ سسکیاں بھرتی ہوئی خاک آلود ہو رہی تھی اور اس کا بدن سکڑتا ہوا پہاڑ کی آخری چٹان پر ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہا تھا اس کی آنکھوں کے دیپ بجھ چکے تھے اور وہ حسرت و یاس اور ملتجی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی ساریا میں نے اسے مخاطب کیا تو اس کی آنکھوں میں محوم سی امیدی کا دیا ایک لمحے کے لیے بھڑکا ساریا میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو یوں لگا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی سیالدار چکناہٹ والی شے آ گئی ہو میں نے دیکھا تو اس کے میلے کچیلے جھریوں زدہ ہاتھوں کی سیاہ کھال پگھل رہی تھی بالکل ایسے جیسے کوئی ربڑ کی شے گرم بھٹی کے پاس رکھتی جائے تو وہ آہستہ آہستہ نرم ہو کر پگھلنے لگتی ہے 
हाथों में चिपचिपाहट हुई तो मुझे कराहत सी आने लगी और उबकाई आई सारिया के मोहतर वजूद से ताफुन आ रहा था मैं जब उबकाई के लिए डकारा तो सारिय की आंखों के बुझे चिराग एक लम्हे के लिए दोबारा जले तो उसकी आंखों से आंसुओं के दो कतरे टपक पड़े मैंने सोचा ये वही हाथ थे जिन्हें थाम कर मैं खरामा खरामा चलता था और खुद को दुनिया का खुश नसीब इंसान समझता था लेकिन आज उसके हकीकी पैरहन का जबू हाले रूप देखकर मुझे उपकाई आ रही थी मैंने खुद पर लानत मलामत की और दिल में सोचा आबिद तुम कितने खुद हो आज तुम्हें इस पैकरे जमाल से नफरत हो रही है जिसका रूप स्वरूप और कुर्बत तुम्हें हयात बख्श लम्हात बख्शती थी मैं सोचने लगा कि सारिय की मदद कैसे करूं मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था और मेरे सामने सारिया फर्जंद जिन्नात हामा की इकलौती बेटी सिसक सिसक कर मर रही थी फिजा में अगर का धुआं बतदरीज बढ़ रहा था और मुझे भी अपने जहनों कलब पर वजद महसूस हो रहा था मैं परेशान था कि ये धुआं कहां से उठ रहा है और कौन इसे सुलगा रहा है मुझे ख्याल आया कि शायद पहाड़ के नीचे अगर के दरख्तों में आग लगने से ये धुआं आ रहा है जब मैंने पहाड़ से झुककर देखा तो मुझे ये ख्याल बदलना पड़ा मैं सोचने के साथ साथ सारिया की तरफ भी देख रहा था जो मौत की सूली पर लटकी हुई थी फिर मैंने सोचा कि मुझे हामा को आगाह करना चाहिए लेकिन जब मैंने सूरत हाल का जायजा लिया तो मुझे अपना ये इरादा भी बदलना पड़ा मुझे मालूम था कि जब तक अगर का धुआं यहां मौजूद रहेगा कोई भी जिन और दूसरी अरवाह नहीं आ सकेंगी धुआं बतदरीज बढ़ रहा था यकायक मेरे जहन में चकाचौंध पैदा हुई और ख्याल पैदा हुआ कि मैं खुद इसका बंदोबस्त क्यों ना करूं मेरे बुजुर्गों ने मुझे कुछ वजाइफ ऐसे अता किए थे जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुए थे मगर मैंने उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया था मैंने छह सात बरस की उम्र में बहुत से वजाइफ सीख लिए थे उस जमाने में मेरे दादा जब अपने आस्ताने में बैठते तो वो मुझे अपने साथ रखते थे मुझे इन अलूम से कोई रगबत नहीं थी मगर इस पेशे को घर की खेती समझते हुए मुझे भी पुरस्कार अलूम की शुद्ध बुद्ध तो थी ही मैंने झट से इरादा किया और सारिया से एक कदम हटकर खड़ा हो गया अंदाजे से मुंह उसकी जानब किया और फिर अपने गिर्द एक हिसार कायम किया और अपने असलाफ का अता किया हुआ एक वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया मैं दस मिनट तक आंखें बंद करके वजीफे का विरद करता रहा वजीफे की तादाद का तयन करने के लिए मैं उंगलियों पर गिनती करता जा रहा था जब भी कोई आमिल वजीफा पढ़ता है या चौकी लगाता है तो वो तादाद का खास ख्याल रखता है मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि जो ही मैंने वजीफा पढ़ना शुरू किया था अगर की खुशबू में तलातुम और तलखी पैदा हो गई थी दस मिनट के बाद जब मैंने वजीफे का एक दौर खत्म किया तो मेरे जहन से अगर का तिलिसम खत्म होने लगा और बोझल जहन पुरसकून और हल्का हो गया था मेरी आंखों और कलबो नजर की कुशादगी नुमाया हो गई थी मुझे अगर की फिजा में छुपे हुए तिलिसमी तारोपूद नजर आने लगे थे और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम खुराफात नुमाया होने लगी थी जिन्होंने माहौल को संगीन और तलख बना दिया था मैंने आंखें खोली तो मेरा बदन हरारत से सुलगने लगा था और मैंने देखा कि सारिय का वजूद सियाल की तरह बूंद बूंद पत्थरों पर टपक रहा था मुझे यकीन था कि अगर मैंने सारिया पर किया हुआ अगर का तलिसम खत्म कर दिया तो वह एक नया पैक कर लेकर उठ पड़ेगी अल्लाह ने जिन्नात को हर रूप इख्तियार करने की इजाजत दी है उसका जहन जो ही शहर से आजाद होगा वो अपनी कुवतों के साथ बेदार हो जाएगी मुझे यकीन हो गया था कि मेरी मखफी कुतें बेदार हो रही हैं लिहाजा मैंने पूरे एतम के साथ वजीफा पढ़ना शुरू किया इस वजीफा से कबल हर आमिल चौकी के सामने खुशबुआत और अंगीठी रखता है और वजीफा या अमल पढ़ने के बाद उस पर फूंक मारता जाता है मुझे सारिया के वजूद से इस अमल का असर निकालना था जिसने खुशबू में घुलकर उसके रगो पै में अपनी कॉलोनिया बना ली थी और उसे तड़पा रहा था मैं अब आंखें खोलकर पढ़ाई कर रहा था जो ही मैंने पहली पढ़ाई के बाद सारिया पर फूंक मारी तो अगर के माहौल में नाकूस की आवाज गूंजी ये आवाज मैंने मंदिरों और ऐसी जगहों पर सुनी थी जहां काला इल्म करने वाले आमिल जाप करते हैं अब मुझे इतमान हो गया था और मैं एक लिहाज से तिलिसम के माखज तक पहुंच गया था इस दौरान में तीन मरतबा पढ़ाई के बाद सारिया पर फूंके मारता रहा था जब चौथी बार उस पर फूंक मारी और फिर से दो कंकरियां उठाकर उन पर फूंक मारने के बाद उन्हें सारिया के ऊपर फेंक दिया कंकरियां लगते ही सारिया के मुर्दा बदन को झटका लगा और मुझे अपना वजीफा कारगर होता हुआ नजर आने लगा 
میں نے دل میں رب زلجلال کا شکر ادا کیا اور ایک نیا وظیفہ پڑھنے کی تیاری کرنے لگا یہ وظیفہ میں نے اپنے اور ساریہ کے گرد مشترکہ حصار قائم کرنے کے لیے پڑھا تھا میں چاہتا تھا کہ جس طرح میں حصار قائم کر کے غیر مرئی دشمن قوتوں سے محفوظ ہو کر وظیفہ پڑھ رہا تھا اب ساریہ بھی ان غیر مرئی شیطانی قوتوں سے محفوظ ہو جائے میں نے جو ہی وظیفہ پڑھنے کے بعد حصار سے باہر نکل کر ساریہ کے گرد حصار قائم کرنا چاہا تو مجھے شیر کی دھار سنائی تھی اس کے عقب میں ناکوس بجنے کی آواز شدید ہو گئی اور اگر کی موتر خوشبو کی بجائے بدبودار ہوا چلنے لگی یوں لگا جیسے بہت سارے مردہ جانور ہمارے گرد پھینک دیے گئے ہیں میں جانتا تھا کہ وہ شیطان عامل مجھے ساریہ تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا اسی لیے اس نے کالا علم پڑھ کے فضا کو ناگوار بنا دیا ہے اور پورے ماحول میں ارواح خبیصہ کے پہرے بٹھا دیے ہیں اگر میں اس وقت عمل پڑھ کے حصار سے باہر نہ آتا تو یقیناً شیطان کا وار مجھ پر کارگر ہو جاتا لیکن وظیفے نے مجھے دشمن کے وار سے بچا لیا تھا میں نے جلدی سے ساریہ کے گرد حصار باندھ دیا اور پھر اس کے پاس بیٹھ گیا شیطانی قوتیں حصار کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی ان کی ناگوار شیطانی بدبودار ہوائیں ہم پر اثر انداز ہو سکتی تھی وہ حصار کی غیر مرئی اور پرسرار دیواروں سے سر ٹکرا کر رہ جاتی اور ان کی شوریدہ سری یوں ہی بے دم ہو جاتی حصار کے باہر سے ماحول خاصا خوفناک اور بھیانک ہو گیا تھا تیز گہرا اور خوفناک اندھیرا مسلط ہو گیا تھا اور بادلوں کے ساتھ گرج چمک بھی بڑھ گئی تھی میں نے اپنا عمل تیز کر دیا اس دوران پانی کی سخت ضرورت پیش آ رہی تھی اگر مجھے کہیں سے پانی مل جاتا تو میرا عمل تیزی کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا میں نے یکا یک ایک خیال کے تحت حصار سے باہر کی دنیا کو دیکھا باہر موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی میں نے اپنا ہاتھ حصار سے باہر نکالا اور چلو بھر بارش کا پانی لے کر ہاتھ اندر کھینچنا چاہا تو مجھے محسوس ہوا جیسے بہت سی قوتوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے یہ بات دیکھنے سے نظر نہیں آ رہی تھی مگر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی وجود اپنے آہنی ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھام کر مجھے باہر کھینچ رہا ہے میں نے ایک وظیفہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پر پھونک ماری اور زوردار نعرہ لگا کر ہاتھ اندر کھینچ لیا اسی لمحہ حصار سے باہر کسی کے ازیت ناک انداز میں چیخنے کی آواز آئی جب میں نے ہاتھ حصار کے اندر کیا تو میرے ہاتھوں میں سیاہ بالوں کا ایک گچھا سا آ گیا انہیں دیکھتے ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی وہ جو کوئی بھی تھا حصار کے باہر تڑپ رہا تھا اس کے بال میری مٹھی میں تھے جو اس کی موت پر موہر لگا سکتے تھے پانی میرے ہاتھوں سے گر گیا تھا لہذا میں نے سیاہ بالوں کے گچھے سے ایک نیا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اس دوران ساریہ کے بدن میں حرکت پیدا ہو چکی تھی اور اس کی بند آنکھیں دھیرے دھیرے کھل رہی تھی میں نے بالوں کا گچھا سامنے رکھا اور قریب پڑے دو صاف ستھرے پتھر اٹھا کر انہیں آپس میں رگڑ کر ایک شولہ پیدا کیا اور بالوں کے گچھے کو اس کی آگ سے سلگانے میں کامیاب ہو گیا جو ہی بالوں نے آگ پکڑی حصار سے باہر ارواح خبیصہ کی مخصوص چیخو پکار شروع ہو گئی میں نے وظیفہ پڑھنے کے بعد بالوں کی آگ بھڑکا دی اور اس کے ساتھ ہی میں نے آنکھیں بند کر کے ایک اور وظیفہ پڑھ کے حصار کے اس جانب پھونک ماری جدھر سے میں نے پانی حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا وہاں یک دم آگ سی بھڑکی اور ایک نہایت کری شکل کی بدرو کی شبی اس میں نظر آئی اس دوران بال جل کر ایک چٹکی بھر خاک میں بدل گئے میں نے وہ راکھ اس شبی پر پھینکی تو وہ دل دوست چیخ مار کر غائب ہو گئی ساریا خود کو سنبھالو میں نے اسے حوصلہ دیا میں نے کالا علم کرنے والے ایک شیطان کے پھیلائے ہوئے جال کو توڑ دیا ہے اگر تم خود کو بہتر محسوس کر رہی ہو تو میری مدد کرو ساریا نے ہوش ربا انگڑائی لی اور اپنی فطری جبلت کے ساتھ کھڑی ہو گئی اس کا پگھلتا ہوا وجود سنگلاخ چٹانوں کے پیکر میں ڈھلنے لگا آنکھوں میں وحشت بڑھ گئی اور دراز بالوں سے تند و تیز طوفان نمودار ہونے لگے وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کا جسم طویل سے طویل تر ہونے لگا اس کا سر مجھے آسمان سے چھوتا ہوا نظر آ رہا تھا بال اس قدر دراز تھے کہ قدموں کو چھو رہے تھے اس کے دونوں پاؤں اندر کو مڑے ہوئے تھے اور ناخنوں سے بے نیاز تھے جنات کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں پر ناخن نہیں ہوتے بال اس کے قدموں میں ناک کی طرح پھنکار پھنکار کر لہرا رہے تھے اے ہمدرد انسان تو نے مجھے ایک شیطان سے بچا کر نام اسے جنات کی حفاظت کی ہے میں اب زندگی بھر تمہاری متی رہوں گی مجھے حکم دو کہ میں کیا کروں اگر کہو تو اس پہاڑ کو بنیاد سے اکھاڑ کر اس وادی پر پھینک دوں اس نے نشیب کی طرف اشارہ کیا 
नहीं सारिया ऐसा नहीं करना मैं जानता था कि जिन्नात अपने फितरी जबिल्लत और कहरो गजब के हाथों मजबूर होने के बाद बस्तियों को तहो बाला कर देते हैं आराम से यहां बैठो और जैसा मैं कहूं वैसा ही करो इस दौरान मैंने आखिरी अमल पढ़ा और खुद पर फूंक मारने के बाद उठ खड़ा हुआ सारिया इस वक्त तुम्हारा बाबा कहाँ होगा मैंने पूछा वो अपने मस्कन से निकल कर यहां पहुंचने वाले है वो मुसरत आमेज लहजे में चीखते हुए बोली बाबा उस शैतान को मार डालेगा बाबा बहुत गुस्से में है मैं हिसार से बाहर निकला और अपनी बातनी आंखों को खोलकर देखने लगा हिसार से बाहर अरवाहे खबीसा के जले हुए वजूद पड़े थे और वो सिसक सिसक कर दम तोड़ रही थीं। सारिया ने पाओ की ठोकर से उनकी जिंदगियों की डोरें काट दी उसी लम्हा हामा अपने मुहाफिजों के साथ आ गया सारिया को इस हालत में देख कर सख्ता में आ गया पहले उसने मेरी तरफ देखा फिर सारिया को देख बोला सारिया तुम इसके सामने असली शक्ल में क्यों आई हो सारिया के बोलने से पहले मैं बोल उठा ए अजीम हामा अब पर्दे रखने का कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं जिन्नात के असली रूप को देखकर डर जाऊंगा तो अब तुम्हें यह ख्याल बदलना होगा मैंने अपने खौफ को उतार दिया है मैंने ठोस लहजे में कहा बाबा तुम्हें मालूम है मेरे साथ क्या हुआ है सारिया कदरे बिगड़ बोली हामा बेटी की नाराजगी का सबब जानकर बोला हाँ मैं जानता हूं मगर बेटी तुम जानती हो कि उस शैतान ने पूरे माहौल को जिस तलीसम में जकड़ा हुआ था उसमें जिन्नात दाखिल नहीं हो सकती थी अल्लाह ने इस नौजवान के जरिए हमारी मदद की है ए नौजवान तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाकर मुझ पर ऐसा एहसान किया है जिसे मैं रहती सांसों तक भूल ना पाऊंगा हामा की आंखों में आंसू भर आए ए अजीम हामा मैंने तुम पर नहीं बल्कि अपने ऊपर एहसान किया है तुम सदियों से इंसानों की भलाई के लिए काम करते आ रही हो क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम्हारी बेटी की हिफाजत करता हा मां आगे को झुका और उसने मेरे हाथों को चूमकर कहा ए नौजवान अल्लाह तुझे शैतान और उसके हवारियों के खिलाफ जिहाद करने की तोफीक दे आओ वापस चलते हैं तुम वहां आराम करना और मैं अपने मुहाफिजों को उस शैतान की सरकोबी के लिए भेज देता हूं ए नामूसे जिन्नात के रखवाले जिनजादे मैंने तदब्बर के साथ कहा मुझे यकीन है कि तुम्हारे जिन्नात उस शैतान के पुजारी को खत्म नहीं कर सकेंगे उसने अपनी घाट के गिर्द तलिसम कायम किया होगा इसलिए तुम जिन्नात को जाने कुर्बान करने की बजाय मुझे उसका मुकाबला करने के लिए जाने दो हाँ मां मेरी बात समझ गया और बोला ए नौजवान मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूं और तुम्हारी बात को तस्लीम भी करता हूं लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा नहीं ए अजीम हामा मैं तुम्हारी जान खतरात में नहीं डालना चाहता मेरी जान को अब कोई खतरा नहीं हामा बोला सारिया से गलती यह हुई कि इसने वो मुबारक तावीज उतार दिया था जो जिन्नात को जादूगरों के तिलिसम से बचाता है उसने अपनी बेटी को सर्जिश की और कहा सारिया आइंदा यह ख्याल रखना तावीज के बगैर तुम अब कहीं नहीं जाया करोगी मैं बाबा की हदायत पर अमल करूंगी उसी लम्हा मुझे सारिया की आवाज बदली हुई महसूस हुई मैंने पलट कर देखा सारिया एक बार फिर इंसानी रूप में खड़ी थी और उसका होश रुबा दिल सोज हुसन बेमिसाल तरोताजगी लिए हुए था आंखों में वही तलिसमी मुस्कान थी और बालों से खुशबुएं फूट रही थीं।